انت لما تقول انه اضر بالحياه السياسيه بسنه تدخل الجيش <تصفيق> انت من الاول عامل تنظيمات سياسيه في الجيش ليه؟ اذا عاوز تحفظ للجيش مهنيته واحترافيته ولا مش كده؟ ليه عامل تنظيمات سياسيه؟ اه انت عامل تنظيمات سياسيه عشان لما تفشل في مشروعك السياسي تستولي على السلطه بالقوه يعني السياسه ما فيهاش تفاؤل تشاؤم مش كده؟ فيها واقعيه ما. انفصال الجنوب هو يعني مدخل انفصالات اخرى قد تكون قادمه في السودان؟ طبعا 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 الا اذا اهلا هذا فنجان من اذاعه ثمانية وانا عبد الرحمن ابو مالح ضيفي في هذه الحلقة مؤلف وكاتب وباحث سياسي وإعلامي كذلك سوداني غسان علي عثمان في هذه الحلقة ودي أعرف حقيقة يعني ماذا يحدث في السودان لماذا الاستقرار السياسي من ما بعد الاستعمار حتى اليوم نحن نتكلم عن أكثر من سبعين سنة بدون استقرار سياسي انقلابات متعددة ففهم ماذا يحدث في السودان يخلينا نقدر نفهم الأخبار نقدر نفهم مستقبل السودان ونكون أقرب إلى فهمها ولذا هذه الحلقة يعني كانت فعلا مهمة بالنسبة لي كانت في حلقة برضو كانت سابقة عن اليمن ورائعة حقيقة يعني في محاولة لفهم ماذا يحدث في اليمن هذه حلقة سابقة في فنجان تقدر ترجع إليها فمثل هذه الحلقات حقيقة أنا أهتم لها تهمني لأن أقدر أفهم الأخبار وأقدر أفهم المستجدات اللي تحصل في هذه الدولة لكن علي أن أفهم السياقات فهذه الحلقة هي حلقة سياقات حلقة تاريخ لتاريخ السودان والتنوع والتعددية الموجودة داخل الشعب السوداني وماذا حصل بعد الانفصال جنوب السودان وشماله قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه سواء على واتساب أو شبكة التواصل الاجتماعي وكذلك اقترحوا ضيوفا أو مواضيع للحديث عنها في فنجان على بريد برنامج فنجان الثمانية بتكم أما الآن لنبدأ سؤالية السلام تضع يدك على كتف ال على اليمين صحيح وما أصل كله كله شعب عنده طريقه بتاعت سلام مش كذا ايه آه. دي, دي الطريقه بتاعت رجال ونساء ها آه؟ رجال ونساء نفس الشيء آه نفس الحاله عندنا صديقنا سوري يتعلم السلام قال لي زي السلام النازي كده انت بتعمل ايه هو طعام كده مش كده <تصفيق> زي النازيه يعني اوكي طب ما في احضان ما في شيء آه لا طبعا بحسب حسب العلاقه اذا الشخص قريب طبعا ممكن يعني م. لكن كمان هم تاثروا برضه بالسلام بتاع العرب انه ممكن سلام واحد هنا وهنا وهنا اوكي <تصفيق> بس هي ما يعني في السودان ما ما حريصين عليه يعني ما. <تصفيق> كورونا وكذا لا ما الكورونا في العموم اصلا <تصفيق> مش الكورونا الكورونا الجديده <تصفيق> الكورونا الجديده <تصفيق> طب انا خليني بدخل على السودان الحديثه اه طبعا ف يعني مساله انه فيه يعني مساله المسيح المسيحيين الموجودين في السودان ومن ثم مثلا دخول الاسلام اليوم الاسلام والمسلمين يشكلون 95% من نعم تقريبا من السودان فهي اغلبيه ساحقه طبعا للمسلمين طبعا طبعا, طبعاً. آه فيه الدكتور او محمد ابو القاسم حاج حمد آه يقول في كتابه السودان المازق التاريخي ان السودان مستقبل. بلد م. يعيش آه في حده سطحيه في تنوع عميق بالضبط <تصفيق> طيب فيقول فانا ودي اعرف وش التعدديه الموجوده اليوم في السودان. جميل جميل جميل، انا عندي كتاب عن محمد ابو القاسم اصلا. يعني حول مشروعه في كتاب الجدليه التركيب طبعا ده كتابه الرئيسي من جزئين المازق التاريخي وافاق المستقبل جدليه التركيب، هو التنوع اللي في السودان طبعا كبير. السودان الخبيل يعني فيه بالاخر احصاء قبل الانفصال في 2011 في 19 مجموعة سكانية وفي 597 قبيلة. <تصفيق> لا انتبهت رقم كبير. كبير. <تصفيق> فعليا 597 قبيلة. وش تقصد فعليا؟ يعني الرقم ده بموجب تعداد مش تقريبي. 
يعني قبل 2011 السودان فيه 597 قبيلة اللي هو قبل انفصال الجنوب يعني في الرقم ده وكذا فموضوع التعدد ده موضوع كبير طبعا لكن الناس احيانا بيستخدموا تعبير التعدد خلطا بتعبير التنوع السودان ما فيهوش تعدد فيه تنوع بمعنى بمعنى ممكن تعمل تقسيم قبلي لكن ليس بخطوط قاطعة بمعنى أنه المجموعة السكانية دي لا تشترك مع المجموعة السكانية هذه بل بالعكس يعني التداخل كبير لدرجة أنه صحيح تستطيع أن تقف على فروقات لكن الواقع أنه كل الأقاليم الثقافية دي متداخلة يعني تتكلم عن مجموعة قبلية عندها ايدنتيتي خاص بها في الشرق دون أن تكون متأثرة بالشمال والوسط والغرب والواقع كذلك لذلك التعبير الأدق هو التنوع يعني مش التعدد واحد اثنين ثلاثة شوف <تصفيق> انتبهت عليه فالتعبير الدقيق في السودان في تنوع اثني عرقي ثقافي بالمعنى ده لكن ما في تعدد تعبير التعدد ده ممكن يطلق على مجموعات مغلقة تروح العراق تقول أنه الكلدان لوحدهم مش كده والكرد لوحدهم ما ما فيش تقارب صحيح في تاثيرات بطبيعه الحال لكن في قوميات مغلقه بمعنى انه عندها هويه خاصه مش كده في المنطقه العربيه بتاعتنا سي الامازيغ في المغرب مثلا عندهم قوميه وتختلف عن القوميه العربيه مش كده او قوميه العرب يعني فالسودان ما فيه المغلق ده فيه تداخل ما بين القوميات والاثنيات لذلك أنا دائما استخدم تعبير التنوع الثقافي في السودان اللي هو عرقي مش تعدد يعني حتى جنوب السودان اللي هي اللينوتيك ترايبس اللي هي القبائل النيلية دي متأثرة بدرجة كبيرة جدا لدرجة بيجي. أنها لدرجة أنها ال... كل الجنوب بتقسيماته الثلاثة لا تستطيع قبيلة أن تتحاور مع قبيلة أخرى إلا بالعربي فالعربية هي الجامعة طبعا طبعا تخيل يعني شوف التأثير قدر يعني بالمعنى ده يعني اوكي طيب بتجينا نتكلم عن التنوع في التنوع القبلي م-م. انت تقول احنا عندنا 570 قبيلة في قبل الانفصال قبل الانفصال ايوه آه في عندنا الاسلام امم آه وفي الاسلام نفسه اغلبه متصوفة آه. في سنة شيعة يعني التصوف نسبة كبيرة من المسلمين أنا بقصد بالتصوف بأنه الطرق الصوفية في السودان هي اللي أسست الظاهرة الدينية في السودان هي اللي أسستها بالمناسبة okay. وبعد كده لما حصلت تحولات كبيرة بدخول الأتراك والمصريين وكذا حصل تحول بعد okay. طيب فعند المسلمين أغلبهم سنة أو كلهم سنة ما اي طبعا يعني طبعا ودي افهم يعني آه التشكل وال آه طبعا والتعدديه طبعا طبعا الموجوده في آه السودان آه فاخذنا القبائل هذه قبائل موجوده آه الاديان طبعا الغالبه الغالبه للمسلمين السودان ما فيه آه ما فيه طوائف دينيه بمعنى ما في شيعه وسنه ولا ما ما في والسبب التصوف بالمناسبه مم. تماما ليه؟ لانه آه التصوف نفسه آه ما نوعين في تصوف سني وفي تصوف شيعي <تصفيق> يعني مش كذا؟ فالتصوف اللي انتشر في السودان تصوف سني بمعنى انه نعم هو بيشترك مع التصوف الشيعي في مساله التعظيم ال البيت والسنه كلهم بيعظموا ال البيت يعني ما فيش لكن التشيع ما انتشر في السودان لاسباب متعلقه بانه التشيع في محتاج لمجتمع على الاقل الظاهره الدينيه فيه مؤسسه على على الفتوى، مؤسسه على المرجعيه، مؤسسه على احنا عندنا دين طبيعي <تصفيق> يعني تعرف الان وظيفه مفتي الجمهوريه ومفتي الديار دي موجوده في المنطقه العربيه، <تصفيق> احنا ما عندنا حاجه اسمها مفتي لانه اغلب الناس بيأتمروا بامر الشيخ الطريقه بتاعتهم لانه هو القائد بتاعهم وكذا شفت كان فلذلك انا قاعد اقول اللي 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 يعني اللي ما جعل التشيع ينتشر في السودان السبب الرئيسي انه الدين الطبيعي ده اللي تسرب بنعومه وهدوء اختلط بالاديان القديمه الموجوده في ال وبعد ده هالتسرب ده جعل 
عناصر كثيرة من الأديان الأرواحية الروحية اللي كانت موجودة تتسرب جوا الإسلام نفسه السودان وده اللي خلى يعني ما فيش مؤسسة دينية شفت إذا ما في مؤسسة دينية في يعني تكوينات وبنى اجتماعية اتأسست على معنى صوفي بيجي شيخ من أقصى المغرب من سلة مثلا بيستقر في جغرافيا محددة جمع حول السكان بعد أن يعمل خلوة لتحفيظ القرآن أو دراسة القرآن فتتخلق المدينة <تصفيق> يعني وده ذاته يعني في السوسيولوجيا انه يعني المدن اما تنشا لاغراض دينيه او لاغراض السوق او لاغراض الفتح وكذا فاللي حصل في السودان انه المدن نشات بمعنى ديني الشيخ جمع الناس لذلك ممكن تتحرك في المناطق اللي على النيل بالذات حتجد انه تسمى غالبيه منها باسماء الشيوخ مثل مثلا اقول لك دي منطقه ابو حراز، ابو حراز ده شيخ آه. قديم، دي طابت الشيخ عبد المحمود فمعناه ده شيخ السمانيه الكبير مش عارف دي منطقه حسن وتحسونه فبتلقى ودي مناطق حضريه لانها نشات حول الزراعه شفتها انا ممكن اطبق على نفسي انا من شمال السودان مثلا من اقصى شمال السودان ظل الشيوخ بيلعب الدور الاكبر والاقوى من الدوله نفسها حتى في فترات وجود الدولة يعني لذلك لما بدأ الاستعمار كان في منافستو بيان شهير أصدره كيتشنر ده هيربرت كيتشنر ده اللي يعمل الحملة يعني أنه إحنا حنعتمد على القوى الاجتماعية اللي موجودة وكده فبيجى عندهم حضور حتى سياسي لاحقا <تصفيق> عندهم حضور سياسي بعدين الان عندنا هذا المسلمين في عند في مسيح؟ آه طبعا موجودين مسيحيين في اقباط في نسبه بتاعت اقباط طبعا مش بسيطه برضه وفي يهود؟ كان اليهود اخر اليهود الذين غادروا السودان في منتصف الثمانينات مم. لانه تم تطبيق اصدار قرار بتطبيق الشريعه الاسلاميه سنه 1983 شفت؟ اوكي آه والقرار ده آه يعني كان جزء منه انه كثير من اليهود خرجوا السودان رفقه المسيحيين اللي ظلوا موجودين من القرن التاسع عشر الاقباط لهم حتى لا وهي هم طبعا ممكن يعتبروا اقليه بما يسمى بالاقليات يعني لانه عددهم غير كبير بالاضافه انهم بيعيشوا في مناطق تخصهم يعني احياء دائما الاقباط بيكونوا ساكنين مع بعض كده المسيحيه السودانيه ما ارثوذكسيه يعني ما قبطيه المسيحيه السودانيه كاثوليكيه وبروتستانت الاقباط ارثوذكس لذلك ممكن يعني الكنيسه السودانيه الكبيره هي الكنيسه الكاثوليكيه ثم تليها بعد كده الكنيسه البروتستانت الانجليكان واخيرا الارثوذكس اللي هم القبط يعني في ال... لكن اليهود حضورهم قديم بالمناسبه في السودان قديم يعني من ال... لو عايزين نكون دقيقين بدايات ظهور اليهود ايام المسيحيه يعني في بعض الاثار وجد كنيس يهودي في بالقرب من منطقه في منحنى النيل يعني والعجيب انه الان اسمها ال... تم تصغير الاسم يعني في اللغه فتسمى كنيسه المنطقه نفسها لليله اي موضوع اشاره لانه كان في... وطبعا اقل عدد كان في السودان اصل اليهود ما معروف مصر واليمن والمغرب بالنسبه الاكبر مش كده اقل حاجه بس طبعا كل طبيعه السودان برضه بالاضافه انه اليهود بينشطوا في المناطق الحضاريه اللي فيها تجاره مش زراعه والسودان بلد زراعي اصلا يعني النشاط الرئيسي فيه قائم على الزراعه بالاجمال حتى اللي على الساحل تمام يعني اصله في النهايه السودان بلد زراعي لانه انت بتتكلم عن اكبر مجرى للنيل اكبر مجرى النيل يعني يساوي مره ونصف امتداد النيل في مصر في المجرى الطويل ده بالاضافه انه البلد الوحيد في المنطقه دي بتغذى على اكبر رافدين للمياه رافد ياتي من يوغندا فيكتوريا بحيره الكبيره ورافد ياتي من اثيوبيا تانا بحيره تانا 
فلذلك احنا السودان يسمى بلاد النيلين اسمه كده لانه فيه النيل الازرق والنيل الابيض <تصفيق> لما يتحدوا يذهب الى مصر ما يسمى نهر النيل ده يعني لكن اساسا يعني تو قايم على الاثنين دي في السودان بلد زراعي وانت بتتكلم على في الثمانينات كان الدول العربية عندها شعار شهير جدا اسم السودان سلة غذاء العالم العربي اسمه كده وعملوا مشروع بحيث أنه السودان بالأرض الخليج من فيه المملكة نفسها بالمال مصر وسوريا بالتقانة بحكم أن الزراعة قديمة في مصر وقديمة في الشام فتعمل مشروع زي ده 84 لغاية التسعينات كان قائم اسمه السودان سلة غذاء العالم العربي لأنه دي أخصب أراضي موجودة في السودان ولما توقف؟ لما نيح طبعا الأسباب سياسية ما, ما فيش استقرار سياسي في السودان؟ آه طبعا يعني السودان يعاني طبعا من الاستقرار السياسي من 1956 يعني من بعد طبعا طيب قبل ندخل على الاستقرار السياسي آه هذه التعددية وأنا بقول تعددية لأنه جالس آه أعددهم آه هذه نتيجة لهجرات معينة إثر حروب ولا لطبيعة السودان لماذا التعددية الموجودة؟ التعددية التعددية في السودان طبعا معروف تماما أنه كل منطقة فيها سكان أصلي مش كده في أمريكا بنتكلم عن هدو الحمر يعني مش كده ال- ال- القوميات الأصيلة بمعنى أنها وجدت من قبل التاريخ اللي هي اهمها قوميه النوبه في شمال السودان، اللي هي امتداد ايضا لنوبه جنوب مصر، هم مجموعه سكانيه واحده طبعا. يعني موجودين في الجنوب والشمال وحده، حتى هم مجموعه واحده بس مخصومه يعني. ثم في الشرق مثلا مجموعه البيا ودي برضه مجموعه قديمه جدا موجوده ولما تقرا في كتب الرحال العرب زمان زي مروج الذهب مثلا للمسعودي تجد المخاطبات اللي كانت قائمه ما بين ملوك البيا وما بين العباسيين. الحال كذلك مع ممالك النوبه في الشمال في نوعين من النوبه في نوبه شمال السودان ونوبه يعني جنوب غرب السودان ما يسمى جبال النوبه وهم ديل نيجريتيد يعني بمعنى انهم هم قبائل زنجيه بالمعنى ده يعني ودي برضه مجموعه سكانيه قديمه جدا جنوب السودان كذلك القبائل النيليه مثل الدينكا والشلوك والنوير والمجموعات دي دي كلها قبائل اصيله وكذا المجتمعات بطبيعتها بتحصل هجرات طبعا في هجره عربيه قديمه هي اللي صنعت دلوقتي اللغه دي يعني بيناتهم والهجرات كانت عندها مداخلها ومنافذها يعني اما عبر مصر فتاه المجموعات العربيه والهجرات الرئيسيه كانت من جهينه يعني في السودان ده العرب اللي دخلوا السودان وتأتي هجرات برضو مغاربية مثلا من المغرب فده كل الوقت ده قديم وبعدين يعني مثلا الشرق السودان هو الميناء الأكبر يعني على البحر فده مدخل كبير كذلك لوجود الهجرات المجموعة المجموعات العربية المقصود طبعا بالمجموعات العربية في أكثر من محدد يعني في محدد متعلق بأنه المذر تانج اللغه الام بتاعتهم العربيه فهم بطبيعه الحال عرب المجموعات الاصليه في كل المجتمعات عندها لغاتها التي تخصها حتى اليوم؟ طبعا حتى الان احنا الان ليس غريب ان شخص مثلي مثلا انا ما عنديش لغه ام غير العربي يعني <تصفيق> مثلا ما عندي لكن اذا ذهبت الى مناطق النوبه لن افهم ولا كلمه ولو رحت الشرق كذلك والغرب كذلك بس بيفهموا عربي؟ ما هو لانه لذلك ده اقول لك انه المشترك الاعظم ما بين التعدد ده كل التنوع ده كله اللغه العربيه. لدرجه حتى القبائل في جنوب السودان على يعني هنا لو تكلمنا عن الريسيزم بمعنى انه بالعنصر هي قبائل افريقيه لكن الذي يربط بين اللغه العربيه لذلك الان عاصمه جنوب السودان تسمى جوبا واللغه التي نشات في المنطقه دي تسمى عربي جوبا. هي طبعا لغه عربيه لكن بلكنه وبلهجه محليه مثل الدارجيات العاديه دي اللي احنا بنتعامل بها في مناطقنا العربيه.
ليست كل القبائل السودان شمالها وجنوبها هي قبائل افريقيه؟ ما هو ده بيعتمد عليه قبل شوي تعطيني اي ما هو ده بيعتمد عليه هو طبعا فكره انه الثنائيه دي بتاعت العروبة والأفرقة وهي بتوجد في مناطق أخرى بمسميات ثانية بمعنى مصر في العشرينات والثلاثينات كان النقاش بيدور إحنا عرب ولا فرعنا في سوريا إحنا سريان ولا عرب مش كده فللموقع الجغرافي طبعا أنت بتتكلم عن بلد زي السودان هو فعليا فعليا آخر نقطة منه وجنوب الصحراء إذا عينت في الخريطة كلها امتداد الشرق ده كله اخر نقطة في الصحراء في الجنوب هو السودان. موضوع الافارقة معناها انك انت بتتكلم عن انه ده بلد حصلت فيه هجنة هجنة اثنية والهجنة دي هي طبيعة كل المجتمعات يعني الامر ده مش خاص بالسودان ما في مجتمع بيور ما فيش مشكلة الشخص الوحيد اللي كان مصر على انه في مجتمعات ذا الدم نقي كان هتلر مش كده مش كده جيرمن النقاء الجرماني ده في السودان في النهايه في مجموعات عربيه دخلت البلد وفي مجموعات افريقيه وبالتالي اكسبتنا السحنه دي التي تجمع ما بين ال مش كده بنقول المجموعات العربيه مجموعات من جزيره العرب ولا آه طبعا طبعا قبائل عربيه هاجرت واستقرت في المكان ده وظلت الهجرات مستمره وبطبيعه الحال وجدت سكان اصليين مش كده واختلطت بهم ولانهم جو قادمين عندهم مشروع ثقافي كذا لغه مش كذا ودين كذا فبطبيعه الحال بيكونوا هم وان كانوا اقل عددا لكن بيكونوا الاقوى اكثر تاثير لانك عندك التولز عندك الادوات بتاعه التغيير الاجتماعي عندك بتعمل لغه كيف مجموعه صغيره نسبه للسكان الكبير النسبه الاكبر للسكان تستطيع ان تكون لغتها هي اللغه الرئيسه دينا يكون هو الدين الرئيس فدبسه مفعل من الاجتماع الاقليه المبدعه بيقولوا دائما دائما في اقليات لانه عندها الادوات بتاعت النهضه بتاعت الحضاره فلما تيجي تسكن في مجموعه بتعمم وجوده تعمم حضوره لذلك لما شخص يقول احنا عرب ولا فارق هذا السؤال سؤال اقل ما يوصل بانه سؤال غير واعي سؤال غير علمي طبعا لانه المجتمعات بطبيعتها تتهاجن شفت ازاي؟ يعني تختلط ببعضها البعض. لكن بعد كده الاختلاط ده عنده معايير بتاعت قياس، في يعني احنا مثلا واحده من مشاكل العالم الثقافه العربيه كلها فكره ارتباط الهويه بالعرق مش كده؟ في في ظن وطبعا ده وهم بطبيعه الحال، ما فيش علاقه ما بين العرق، العرق ده ما اختيار ولا ايه؟ أنت تختار أن تكون أسود أو أبيض أو أحمر أو أخضر ولا شنو. لكن الهوية في في النهاية هي تراكم بالاختيار أن تختار أن تتحدث به تفكر به مش كذا تسلك به بكذا بكذا بكذا. لذلك السودان من العشرينات من العشرينات طرح فيه السؤال ده تاين عرب أو أفارق أو أفارق يعني شوف وكانت تبدياته الأكبر أو كانت مظاهره الأكبر آه مظاهر ذا طابع ادبي يعني ما يكتب في الشعر ما يكتب في كذا حتى انه آه سنه 26 27 تفتكر يعني اذا كنت دقيقا شوي <تصفيق> الشاعر الكبير صالح عبد القادر يقول انا يا ابنة النيل لو فتشتني تجدين في بردية جوف اسودي تجدين مجموع الفضيلة والنهى تجدين حلم البيض جهل السودي دي الثنائية مش كده بتاعت بيض والسود يعني ونشأت تيارات ثقافية كبيرة زي تيار الغابة والصحراء في السودان ولا حصل ترميز غابة معناها فارقة صحراء معناها عرب فده تيار تأثرا بليبو سينجور سينجور طبعا سينجور العظيم يعني هو اللي كان بيتكلم عن ثنائية العروبة والأفرقة في السنغال فمثلا تخيل أنه ليلة السؤال ده ما حي في السودان حي وفيه ريزستان يعني فيه مقاومة أنه إحنا عرب ولا فارقة طيب يعني إيه عرب ولا فارقة يعني إحنا 
بننتمي بالكامل لهوية إفريقية ولا إحنا يعني مش عارف تبع الشرق الأوسط طبعا أنا بسمي دي أسئلة غير واعية لأنه إنت, ما ب... إنت في النهاية في النهاية المحددات الرئيسة لأي هوية مش العرق بتاعك اللغة مش كده اللغة رئيسة والثقافة كذلك وبتاع ويمكن القد الفكرة أنه السودان هو اللي اكتسب الاسم بتاع الاقليم الكبير اللي انا بيمتد الى يعني سنغال المناطق دي تعبير السودان ده وطبعا التعبير مرتبط باللون السود السودان سود يعني يفترض ان يكون لونهم اسود نيجيريا نيجروتيت يعني هم زنوج مش كده النيجر نيجر يفترض ان يكونوا ولذلك كان في نقاشات حول اي التسميه الانسب للسودانيين انا من انصار انه موضوع عرب وافارقه ده موضوع يعني السؤال نفسه سؤال ما عنده معنى ممكن تكون اثنين هو ثلاثه واربعه إيه؟ وخمسه هي <تصفيق> المشكله يعني <تصفيق> اي مشكلة يعني فانت افريقي عربي ايوه طبعا مسلم. وبعدين افريقي ايه النسبة عشان في الجغرافيا طيب ما الجزائر افريقي والمصري افريقي ولا مش كده؟ صحيح والتونسي والليبي و بالاضافه يعني هل السعودي اسيوي؟ يعني نفس, نفس السؤال نفس السؤال يعني علاقتي باليابان يعني بس الف... اللي خلى السؤال بس تعرف اللي خلى السؤال حاضر في السودان ال... ال... اللي خلى السؤال انه دا بالحدود كده تخوم تخوم افريقيا مع نهايه الوجود الجغرافي ده يعني احنا نقول السودان بوابه العرب لافريقيا وده كلام دقيق جدا بالمناسبه العرب الذين سكنوا في هذه المنطقه اختلطوا ب انت بتتكلم عن دلوقتي بندخل على جنوب الصحراء بكل الجغرافيا دي لذلك كان كل جنوب السودان واحده من نزاعاته السياسيه انه انتم ليه عايزين تقولوا احنا عرب بس احنا ما معاكم في الجغرافيا دي واحنا ما عرب لكن ده نزاع طبيعي ما ما جديد الان الاسبان بيقولوا نفس الكلام مش كده؟ أه؟ الايطاليين بيقولوا نفس الكلام الناس اللي موجودين في صقليه وكذا يقولوا انه ديل اقل ايطاليه من اللومباردي الناس اللي قاعدين فوق مش كده؟ وطبيعي يعني ده ده يعني النوع ده من السجال مش بيختص به السودان بس ويعني يمكن ابعد من ذلك انه اللي جاب الامر ده برضو انه الوجود الافريقي اللي هو مرتبط في ذهن الناس بالسحنه واللون هو غلب الغلبه له في السودان ما موجود انت دلوقتي لو رحت الجزيره العربيه دي طبعا الالوان متعدده في الجزيره العربيه مش كده؟ الالوان نفسها مختلفه والسحنات مختلفه لكن النسبه اقل <تصفيق> يعني اذا قارنتها يعني بالسودان فدي كلها يعني أنا بسميها من القضايا الزائفة بمعنى أنه من غير المفيد أن تكون سجين الثنائية دي عرب أم أفارقة أن لو رحت في السودان ممكن شخص يتناقش معك يقول لك يعني إحنا ما عرب ليه الله يا أخي لما نروح الدول العربية ف يقول لنا لا لا انتوا انتوا افارقه كيف؟ طيب لو بكره يقول لك لا انت عربي خلاص حتوافق يعني <تصفيق> يعني انت في النهايه ليه محتاج انه جهه ما ان تدبر لك تعريفك مش كده؟ انت يفترض تكون واعي بانه انت لذلك عايزين نقول الهويه العربيه في السودان هويه ثقافيه تماما وليست هويه عرقيه ما بيمنع الكلام ده انه في النهايه احنا ابناء الهجنه دي ما بين القبائل العربيه التي هاجرت ما بين السكان الاصليين الموجودين وما بين القبائل الافريقيه وده امر اي بي سي في التكوين الاجتماعي في الكون كله ليس امرا جديدا يعني اي شخص يقول غير كده بيكون بفكر بطريقه غير واعيه يعني وكده <تصفيق> طيب آه هذه التعدديه وهذا التنوع الثقافي والعرقي والاثني الموجود في السودان يعني آه اجده موجود في كل الدول آه اقدر هو اذا ما كان بنسبه اقل يعني لو ناخذ لبنان مثال لبنان التنوع والتعدد واضح وفج يعني فج يعني قوي آه اي لكن تاخذها مثلا بالسعوديه ولا بالخليج 
يعني نتشابه كثيرا هناك عدد كبير من القبائل صحيح. اذا ما كانت حتى السعوديه تاخذ برضو التنوع اللي اهل الحجاز يختلفون عن اهل الشرقيه اهل الجنوب عن الشمال عن نجد يعني تنوعات ثقافيه مختلفه لكن هذا ما منع ما, ما شفته مانع في معظم الدول حتى اذا اخذنا الاجنبيه مثلا زي اسبانيا امريكا اي اي دوله في هذا التنوع ما منعهم انهم تكوين دوله ولا كانت مشكله هذه التعدديه وهذا التنوع ما كان مشكله اذا ما كان قوه ب... صحيح لكن كثير من يعني كذا وانا ابحث كثير من المثقفين في السودان يدندنون على سالفه التعدديه والتنوع على انها هي مشكله عدم قدره السودان في تكوين دوله. فتجد انت وتجد مثلا حسن ترابي وتجد محمد ابو القاسم وتجد الدكتور برضو محمد عثمان عبد المالك يعني كلكم تدندنون حول سالفه ان التعدديه هي مشكلتنا العظمى فهل هي فعلا مشكله؟ في تكوين دولة دولة قوية صحيح هو طبعا تعريف الدولة أنها هي تعبير أعلى عن التراضي عن معنى المواطنة في المجتمع بمعنى يفترض أن تكون الدولة في أي مكان هي المعبر عن كل الساكنة عن كل المجموعة السكانية الموجودة بمختلف أشكاله وأن تعدديته وتنوعه وكذا وبالتالي ببساطة جديدة جدا إذا كنت تسكن في جغرافيا ما وجدت أن هذه الدولة لا تعترف بهويتك وأنت لست ممثلا فيها ولا تملك ان تستفيد من الثروات التي هي من جزء من ارضك اللي انت موجود فيه، فده كله طبعا بطبيعه الحال مدخل للصراع السياسي، مش كده؟ صحيح لما تكون انت موجود في منطقه في جنوب السودان مثلا ويكتشف البترول في جنوب السودان في الثمانينات فتقرر الدوله المركزيه ان لا تبني المصفى في نفس المكان الذي تم فيه الاكتشاف انما تبنيه في منطقه في اقصى في مثلا في وسط في وسط السودان. ده, ده, ده تحمل السلاح مش كده فرضا انه ما حملت السلاح لابد ان تكون عائدات التنميه التي يعني استبطنت خرجت من الارض بتاعتك عندها تاثير مباشر على حياتك ولا مش كده في التعليم في الصحه في 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 في, في. فاحنا عندنا مشكلتين هي مش المشكله موضوع التنوع بس احنا عندنا تنميه غير متوازنه م. تمام وفي نفس الوقت ان الدوله بشكل ما ما استطاعت انها تعبر عن التنوع ده بحيث أن كل سوداني يجد نفسه في الدولة طبعا يقسم علماء السياسة الحقوق دي إلى مستويين في حقوق معنوية وفي حقوق مباشرة الحقوق المعنوية دي يقصد منها أنه لما تكون في مجموعة عندها لغة فإذا جرى قمع إليها بمعنى أنها منعت حتى أن تكتب بهذه اللغة أو أن تتحدث بها فده بكون برضو ستقاوم بطبيعة الحال مش كده؟ وممكن تصل انها تشيل معك ضدك السلاح زي ما بيحصل مثلا في السودان في مناطق جبال النوبه، واحده من شعارات ال- الذين يقودون الصراع في جبال النوبه اننا غير ممثلين في الدوله ولا يجرى الاعتراف بنا وان هناك هيمنه من العرب وهيمنه من الاقليه ومحاوله فرض ثقافه وهويه بالقوه علينا. فنعم هناك اسباب بطبيعه الحال بتصنع الصراع السياسي. احنا لما نقول في السودان انه الدولة عجزت هذا التعبير هو نسبة بطبيعة الحال لأنه يعني ما فيش عجز كامل يعني احنا نقول أنه من 56 <تصفيق> لغاية اليوم ما استطاع السودانيين بشكل عام أو الـ الـ يعني الـ الـ الذين رفعوا العلم في 1-1-56 واحد واحد أنهم يصنعوا مشروع سياسي يجد فيه كل السودانيين أنفسهم عرب وأفارقة ونوبة وبجا و و وكل التوصيف كل يعني التصنيفات دي تجد نفسها موجودة أنت كيف تجد نفسك في الدولة تجد نفسك في الدولة أنه ليست هناك يعني يعني مش تقوم أقلية عددية ثقافية تهيمن على كل مناصب الدولة ما ينفع آه تتركز التنمية في مناطق وتحرم منها مناطق أخرى طبعا دي كلها مسببات للصراع السياسي لذلك توصيفه لدرجة كبيرة دقيق أنه لم نحسن إدارة التنوع في السودان ولعل دي مشكلة في كثير مش السودان خاص بها بس لكن أنا بتكلم عن السودان ما أحسننا إدارة التنوع في السودان أنت كيف تستطيع أن تحسن إدارة التنوع في السودان حينما تصنع مناهج للتعليم فلابد أن تكون هذه المناهج هي جية هي جملة الذاكرة الاجتماعية عند الشعب مش كده في الشمال والشرق والجنوب مش تكون مختصة فقط بأنها تحكي قصة تكوين واحد يعني لو بدنا نجد فيها الاخرين مكانه. اثنين انه ما ما تمت محاوله حول انه تكون هناك تنميه متوازنه بحيث انه الريف كالمدينه والحضر 
قرى وكذا وكذا ويجد نفسهم يتمتعوا بذات الخدمات وصلت في النهايه بتشيل السلاح ليه؟ تحت الشعار الشهير التهميش الاقتصاد التهميش تنميه يعني انه انا المنطقه التي انتمي اليها لا تجد حظا من من الخدمات في الوقت الذي تنعم مناطق اخرى بحقها في الخدم طبعا الامر ده ما معمول بقصد حقيقه يعني احنا ما بنقول انه جاءت جماعه سياسيه استقرت في الخرطوم وقررت انه تعطي هذا وتمنع ذاك لا ما صحيح ما صحيح لم يحدث استقرار سياسي يسمح بان تصمم خطه للتنميه متوازنه تعطي كل ذي حق حق وتجعل الخدمات حق لكل السودانيين، انت في النهايه شرط اي نهضه الاستقرار السياسي، الاقتصاد قبل السي... السياسه قبل الاقتصاد مش كده مش العكس يعني، انت تعمل استقرار سياسي عشان تعمل مشاريع اقتصاديه عشان تعمل تنميه في البلد حتى ما يسمى الحقوق المعنويه دي بدون استقرار سياسي. ممكن تكون ليش ما كان في استقرار سياسي من بعد الاستعمار الى اليوم؟ شوف الاسباب كثيره، اولا قد تجد البعض يقول لك انه والله يا اخي آه الاحزاب السياسيه تشاكست فيما بينها لم تقدم مصلحه الوطن ظلت تتصارع على الكراسي الى ان تاتي الانقلابات العسكريه فتقطع الطريق على الديمقراطيه وبالتالي تعيد السودان الى مربع واحد نبدا من جديد لكن ده ده توصيف سطح المشكله <تصفيق> اه دي مش المشكله لانه ما حصل انقلاب عسكري في السودان اصلا طبعا يعني واحده من الاكاذيب ما حصل؟ ما حصل لم يجري انقلاب عسكري في السودان حصل اكثر من 13 <تصفيق> انقلاب دي ما انقلاب عسكري ها <تصفيق> طيب انا عارف كلام مفاجئ طبعا بطبيعه الحال الانقلاب العسكري ان تقوم المؤسسه العسكريه مش كده؟ <تصفيق> باستلام السلطه بالقوه هو مصادره الحريات والغاء الحياه السياسيه او تجميدها مش تعمل كده مش ده الاي بي سي بتاع الانقلابات طيب اول انقلاب عسكري اذا بنسمى انا باخده بمعقوفتين يعني كان في نوفمبر 58 لم يقم الجيش بانقلاب عسكري اصلا في السودان رئيس وزراء السودان رئيس حزب الامه سكرتير في ذلك الوقت ذهب الى القائد العام للجيش وطلب منه ان يستلم السلطه ده سنه 58 استمرت السلطة العسكرية بعد ذلك بطلب من المدنيين طلب من الأحزاب المدنية من 58 حتى أن سقطت في ثورة 1964 هذا لا يمكن أن تقول أن الجيش نمسك انقلاب انقلاب يعني رئيسيات لا تستطيع أن تقول الجيش من قام بانقلاب طلب رئيس الوزراء نفسه أن يتولى جيش السلطة هذه المهدية؟ آه لا ده سنة 58 58 1958 من 64 سقوط حكومة الفريق عبود حتى 69 قام الحزب الشيوعي السوداني رفقة الناصريين و... تبدي الحين حكومة مين؟ حكومة مين اللي آه فريق عبود إبراهيم عبود عسكري عسكري ده ما انقلب عسكري لكن ما هم المدنيين قالوا تعالي سلموا السلطة هو ما عمل انقلب ما عمل ما عمل انقلب يعني عاوز أقول لك أنه انقلاب 69 اللي بعده قامت أربع أحزاب أساسية أوريك أنا ليه بقول كذا لسبب بسيط الحزاب السياسية تجند كوادر عسكرية في المؤسسة العسكرية وتنتمي لها أيديولوجيا وهي من تقوم بتنفيذ الانقلاب باسم الحزب فهل هذا انقلاب عسكري أم انقلاب حزبي انقلاب حزبي ما انقلاب عسكري وأنا أديك شواهد الوقت يعني بأداء عسكري ما هو طب ما هو ال... يعني ايه يعني لا بس مش معقول يعني انك انت حزب سياسي ويكون عندك تنظيم عسكري في الجيش يعني ده في 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 العقل ما, ما بيستوعبه انت بتتخيل ان الحزب الديمقراطي في امريكا عنده تنظيم في الجيش ولا لي ولا ولا الجمهور عنده تنظيم في الجيش ما ممكن دي مؤسسه قائمه بذاتها لا تتدخل في السياسه لكن انت تتدخل في المؤسسه دي سنه 69 قامت اربع احزاب شيوعيه وناصريه وبعثيه وقوميه بدفع الرئيس الراحل جعفر نميري بان يستلم السلطه باسم الاحزاب دي اوكي استمر من 69 حتى 85 سقط سنه من 85 ل 89 قام الاخوان المسلمين او ما يسمى الجبهه القوميه الاسلاميه بتنظيمه العسكري في الجيش 
بدفع الرئيس المخلوع دلوقتي عمر حسن البشير بان يقوم بانقلاب عسكري. هو انقلاب عسكري. ما في ده ده ما انقلاب انقلاب عسكري ان تقول مؤسسه العسكريه بالاستيلاء على السلطه انا اقول لك انه الاحزاب السياسيه عندها تنظيمات عسكريه في الجيش وهي من تخطط حتى ساعه الصفر للقائد الذي ينتمي اليها ايديولوجيا وحزبيا وملتزم عندها حزبيا بان يستلم السلطه فده انقلاب عسكري ولا ده انقلاب بتعمل الاحزاب السياسيه عسكري <تصفيق> كيف <تصفيق> طيب يعني آه لا 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 كيف عسكري آه طيب البشير يوم آه اخذ الحكم سجن الاخوان نو نو لا لا ما حصلش يعني فهو no, ما حصل. على من ما حصل صح لا ما حصل ما حصل لا ما حصل سجن الترابي لا لا ما سجن الترابي كان التكتيك بتاع الدكتور حسن عبد الله الترابي الله يرحمه أن التنظيم الخاص في الإخوان المسلمين ينفذ انقلاب 30 يونيو 89 وحتى نموه على المنطقة وعلى حتى السودانيين نفسهم يزن القادة السياسيين الكبار داخل السجن كمسرحية وتمثيلية دائما يعرف أو تعرف في السياسة السودانية في التمن في 89 تماشي سأذهب إلى السجن حبيسا وتذهب أنت إلى القصر رئيسا إلى حين فهم ديدا ما فيش ما سنجح ما سجن حد هم مين اللي عمل انقلاب؟ مين اللي عمل انقلاب 89 يعني ده تخصصي انا عارفه اللي عمل انقلاب 89 الاخوان المسلمين واللي عمل انقلاب 69 الحزب الشيوعي واليسار السوداني واللي عمل انقلاب سنه 58 هو حزب الامه فمن وين شخص يجي يقول ده انقلاب عسكري؟ فهي طيب انقلابات حزبيه؟ كل الانقلابات التي جرت كانت بقرار من المكتب السياسي للحزب قرار تجتمع يجتمع مكتب السياسي للحزب الأمة 58 ويقرر بالإجماع أن يسلم السلطة للجيش تجتمع اللجنة المركزية لحزب الشيوع السوداني وتقرر أن يستلم الجيش السلطة يجتمع مكتب الشورى أو مجلس الشورى في الأخوان المسلمين ويصدر قرار بأن تستلم الجيش السلطة بالله عليك أين هذا الانقلاب العسكري الذي يتم إصدار قرار أن يستلم السلطة من داخل الأحزاب المدنية ده ما انقلاب عسكري طيب فهي انقلابات حزبية ليش السودان اليوم لديها أكبر عدد انقلابات في كل الدول العربية لا لا مش أكبر نوع أكبر انقلابات في العراق ما صحيح لا ما صحيح في سوريا لا ما صحيح مش الاكبر اذا عايز نتكلم على الاعداد لا لا ما السودان رقم واحد السودان رقم واحد العراق بعد كده سوريا طبعا تتكلم عن سوريا من حسن الزعيم والاتاسي وديش شكلي ده انقلاب خمسينات بدري يعني فهي اكثر منطقه لو على العدد لكن ممكن يكون سؤال حضرتك ليه الانقلابات العسكريه كثيره في السودان؟ لان الاحزاب السياسيه نفسها لا تصبر على تطور المجال السياسي فاول ما يحصل يعني اللي اللي خلى الحزب بتاع الامه يسلم السلطة إلى الجيش سنة 58 أنه كان تبقت أيام على انعقاد البرلمان والذي ستسقط فيه حكومة السيد عبد الله خليل وتستلم السلطة يستلم السلطة حزب آخر فقطع الطريق على هذا الاستلام واستدعى الجيش أن يستلم سنة 65 الحزب السياسية تختلف حول طبيعة الدستور في السودان فيدفع بحل الحزب الشيوعي السوداني وطرد من البرلمان فيذهب إلى الجيش يطلب منه أن يستولي على كل السلطة حتى ينتقم لهذا الطرد سنة 89 السيد صاحب المهدي ربنا يرحمه كل الحكومات اللي شكلها بدأ الضغط على الأخوان المسلمين بأنه ينبغي على السيد رئيس الوزراء بأن يخرجهم من معادلة السلطة ذهبوا إلى الجيش وقاموا بانقلاب عسكري يعني انت لاحظت معي الامر ده وانا دلوقتي ده مش انا يعني دي فاكتس دي حقائق موثقه ده مش كلام يعني مش ونس يعني لا لا دي حقائق تاريخيه في السودان قامت الاحزاب السياسيه التي لم تصبر على تطور على تطور ظاهره السياسي وعلى تطور مجال السياسي باستدعاء الجيش للاستلام على السلطه لتحتكر هي فقط السلطه هذا مرة ينطبق على حزب الأمة في الخمسينات والمضحك في الأمر وينطبق على الشيوعيين في 69 وينطبق على الإخوان 89 والمضحك في الأمر أن كل هذه الانقلابات التي تطلب من الجيش أن يستوي على السلطة باسمها أول ما يقوم به الجيش أنه يتخلص 
ممن دعوه ان يستلم السلطه. يعني انقلب السحر على السحر على السحر طيب الان المشكله اللي خلت آآ آآ هذه الانقلابات وعدم الاستقرار السياسي الموجود في السودان، هل هي مشكله تتعلق بالارض فالحدود ما بين الشمال والجنوب والاختلافات هذه؟ او مشكله ايديولوجيه فالاختلاف الايديولوجي هو اللي خلى عدم الاستقرار يكون الساعد هي طبعا في جمله لكن اللي قلت انت الوقت الدقيق الايديولوجيا الصراع السياسي في السودان شديد الحده تعرف انه احنا حتى استقلال السودان كان نتيجه صراع سياسي كبير وكان مفاجئا يعلن الاستقلال في هذا التوقيت شوفني الفتره دي بدات الحياه السياسيه بشكل يعني يعني بشكل حقيقي في الثلاثينات مع نشوء ما يسمى مؤتمر الخريجين 1938 وده تجمع للمتعلمين في السودان التكوين الاجتماعي يا استاذنا في السودان يمكن وضع في ثلاثيه التكوين المركزي يعني نحن نتحدث عن مجموعات قبلية يعني زعماء القبائل ده ثقل اجتماعي كبير اثنين نتحدث عن زعماء الطوائف الدينية ودي ما طوائف مذهبية لا طوائف دينية صوفية في النهاية ظهر في الثلاثينات في المعادلة دي عنصر جديد اسم المثقفين السودانيين اللي هم الذين تخرجوا من المدارس بتاعت التعليم الحديث في الفترة بتاعت العشرينات والتلاتة طبعا التعليم الحديث بدأ في السودان باكر جدا يعني احنا نتكلم على انه جامعه الخرطوم دي نشات 1902 اه طبعا 1902 هي تاريخ نشاه جامعه الخرطوم ما كانش اسمها طبعا الخرطوم لكن كليه اردن اردن بدات 1902 بظهور طبعا المعادله الثلاثيه دي بدا الصراع السياسي حول طبيعه ما ينبغي ان يكون عليه السودان اما استقلالا تاما عن كل من مصر وبريطانيا وإما في صيغة اتحادية مع مصر لذلك التيارين كان استقلال واتحاد الأمر ده استمر التشاكس ده التناكف السياسي الحزبي ده وكان تأثيره مباشر طبعا على تكوينات الأحزاب السياسية أو على تكوين الأحزاب السياسية نشأت في الأربعينيات الأحزاب نفسها نشأت ابنة الصراع السياسي في السودان الطبيعي أن الأحزاب ما بتنشأ كده تنشأ وفق برامج مش كده؟ اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه و و و و و لصالح انها تقدم برنامجها وتستقطب ناخبيه وتحكم مش كده؟ ببساطه يعني ده اللي حصل الاحزاب نفسها نشأت تحت هذا الضغط، ضغط الصراع السياسي. وظل هذا الضغط بتاع الصراع السياسي مستمر حتى الان. طبعا في عناصر داخليه وفي عناصر خارجيه. يعني لما نيجي عين في السياسه دائما ما بتقدر انت تغفل عن أن ثمة عناصر خارجية تريد أن وده ما يسمى أحيانا بنظرية المؤامرة مش كده يقول لك أنه يتآمروا علينا هو طبعا يعني المؤامرة لا تستطيع أن تكون فاعل عندها فاعلية دون أن تكون الأسباب الداخلية مواتية لها مش كده يعني ببساطة يعني أنا مش من أنصار نظرية المؤامرة أنا من أنصار القول بأنه فشلت النخب السياسية منذ استقلال السودان على أن تتواضع على مشروع وطني يجد فيه السودانيين التعبير الأكبر والأسمى عنهم بمختلف تكويناتهم الاجتماعية والإثنية وغيره والثقافية بطبيعة الحال الأحزاب السياسية لم تستطع أن تمارس الديمقراطية هي نفسها تعرف يا سيدي يظل الشخص رئيس الحزب ستين سنة شخص واحد لذلك ما فيش أحزاب ما دي ما أحزاب دي اما تكوينات اسريه لانه اذا مات ابن طوال يتولى دي تكوينات ده طابع وراثي دي ده طابع وراثي ماذا يعني دي دي ما ديموكراسي اللي هي فيها تداول السلطه وتناوبها ما فيش تناوب في السلطه فانت بتتكلم عن التكوين الحزب الصغير هو نفسه لا يمارس هذه الديمقراطيه اي ما بيحصل تداول على القياده فكيف الحزب يفقد الفاعليه نفسه التي تخصه ان يبني مشروعا سياسيا لا يستطيع مش كده ما المانع من دخول احزاب جديده يعني. ما هو حتى الاحزاب الجديده ما وصل السودان فيه شنو؟ في احزاب بتوصف بانها احزاب عقائديه م. اوكي وده ده اليمين واليسار مفهوم طبعا وفي احزاب نشات كقوه حديثه اليسار 
طبعا هذه الاحزاب القوى الحديثه دي اللي بتستخدم في ستينيات القرن الماضي تعبير تصنيف المجتمعات على اساس رجعي او تقدمي مش كده تصنيف الناس يقول لك ده تقدمي وده رجعي هي يعني ببساطه احزاب صغيره قليله قليله مش عن حزب اثنين لا هي نفسها وجودها تمثيله في المجتمع ضئيل قليل ما عندها لانه برضه في النهايه لازم ننتبه انه طبيعه المجتمع هي التي مش كده تصنع الفاعليات بتاعته في السياسه والاقتصاد والدين وكله فالمجتمع السوداني تكوينه نفسه فيه غلبه لهذا المعنى تكوين ديني صوفي عرفاني والتكوين ده طبعا بطريقه الحال هو اللي بيعمل الريزيستانس بيعمل المقاومه لما انت تطرح مشاريع فكريه جديده وكذا لذلك آه واحده من الاشياء الذي يعني لابد الحديث حولها أن فشل فشل الاحزاب في أن تقدم برامج سياسي وان تصبر على تجربه الديمقراطيه ولا لا تستعجل ان تستولي على السلطه بالقوه كما فعلت في السودان انا تماما ابرئ المؤسسه العسكريه والانقلابات في السودان لم تكن المؤسسه العسكريه منفرده من نفسها يعني صح الصباع القائد العام انا عامل انقلاب ما حصلش ما في ما حصل في التاريخ عندنا ما حصل اخر اخر قرارات اللي عمل البرهان الاخيره دي هم مش نايم في بيت ونجا في حاضنه سياسيه موجوده عديل احد مجموعات سياسيه قالت له تعال تغير المعادله فلذلك انا دائما بقول انه الكلام الدائر حول انه الجيش بيعمل يا اخوانا الجيش لم يقم من انقلاب عسكري الاحزاب السياسيه هي التي دعت الجيش للدخول في السياسه كيف دعته انشات يعني تنظيمات سياسيه جوا الجيش فمش ده كلام المنطق ما بيقبله مش كده؟ انت لما تقول انه اضر بالحياه السياسيه في السودان تدخل الجيش <تصفيق> انت من الاول عامل تنظيمات سياسيه في الجيش ليه؟ اذا عاوز تحفظ للجيش مهنيته واحترافيته ولا مش كده؟ ليه عامل تنظيمات سياسيه؟ اه انت عامل تنظيمات سياسيه عشان لما تفشل في مشروعك السياسي تستولي على السلطه بالقوه ولا مش كده؟ وهذا الذي جرى يعني تلاحظ. طيب هل اللي حصل من انفصال السودان جنوبه عن شماله يعني بيسهل في تخفيف هذا الصراع وحدته؟ الانفصال ما جرى يعني اوريدي يعني حصل الانفصال في موضوع جنوب السودان هل هذا الانفصال يعني بيخلي السودان الشمال اقل؟ اه فهمت يعني والجنوب كذلك أيوة يعني هل هل اصلا هذا الاستقلال ادى آه يعني الاستقرار والاستقرار السودان جنوبا آه ابدا لا حتى آه الجنوب طبعا تماما تماما الاستقلال الاستقلال في جنوب السودان يعني انا لا اريد يعني ان استخدم عبارات قاسيه لكن واقع الحال لا وجود لدوله في جنوب السودان ما في دوله في عرقيه بعينة تسيطر على السلطه وكل من يقاومها او يعارضها يعني مصير السجن او القتل او النفي او كذا، ما فيش دوله، والدليل على انه انهيار الاقتصاد في جنوب السودان. انت بتتكلم على انه 80% من بترول السودان موجود في الجنوب، فلما تستقل كدوله صغيره تنعدى 3 4 مليون، وعندك 80% من البترول بتاع المليون ميل مربع ده، مش دي كلها عوامل للنهضه من تصبح دوله عظمى في اقل من سنوات؟ الواقع انه فشلت الدوله وسقط الاقتصاد، ونار بالاضافه الى الحروب التي دارت في الجنوب ما بين القبائل لما كان الجنوب يحمل السلاح ضد شمال السودان تحت اي دعاوى لم يكن ينتبه كثيرا لطبيعه الخلافات الداخليه التي هي اصلا يعني بنت تكوين جنوب السودان اللي هو الوجود القبل الحاده طبعا اول اتفاقيه للسلام في جنوب السودان كانت 1972 اوكي okay. استمرت الى ان سقطت سنه 83 طبعا ببساطه انه ايضا الصراعات القبلية في جنوب السودان هي التي أفشلت اتفاقية السلام بتاع أديس أبابا 1972-1983 هي نفسها التي بعد أن انفصل الجنوب بعد اتفاقية 2005 اكتشف الجنوب فجأة أن هذا المجتمع يعيش صراع قبلي حاد فتقوم مجموعة قبلية واحدة بالهيمن على كل المجال السياسي وتمنع الباقي ففكره انه عمل استقرار لا هو بالعكس يعني هو عشان نكون دقيقين 
انا مش انا يعني السياسه ما فيهاش تفاؤل تشاؤم مش كده فيها واقعيه ما. انفصال الجنوب هو يعني مدخل انفصالات اخرى قد تكون قادمه في السودان طبعا 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 الا اذا وطبعا ده ده المفقود دائما احنا الان بنتكلم على ضروره ان يجلس السودانيين كلهم بالتكوين السياسي والتكوين غير السياسي اللي في الاحزاب واللي موجودين مسكون للتكوينات ويتواضعوا على اجابه عن سؤال الغاية في الاهميه دائما السؤال كان انه انا اللي ححكم ولا انت اللي حتحكم مش كده؟ يعني لكن الذي لم يطرح كيف نحكم؟ ده سؤال مهم انه كيف بنقدر نحكم بلد زي ده بدل ما نتساءل انه اللي حيكون موجود يعني لازم نعمل نظام سياسي جديد لازم اذا لازم نعمل نظام سياسي جديد اذا لم نستطيع ان ننشئ نظاما سياسيا ونبني مجالا سياسيا ونؤسس فعليا لتداول السلطه فالانفصالات قادمه شرقا وغربا وشمالا وكله ممكن والنماذج في العالم كلها تثبت هذا الامر انه يمكن ان تنفصل الدول حينما تعجز عن انها تصنع لنفسها نظام سياسي تنهار ولا مشكله تنهار في نفسها خليك بنت... يعني تعبير الانفصال هو تعبير سياسي ما حكم ذاتي او كذا مثلا كردستان العراق ولا كذا ده اتفاق مش كده ديل ما بين حكومه مركزيه وما بين اربيل وكيف تعمل دوله وتكون مستقره وما في صراعات بينك وبينك نحن نتكلم الان عن الكرايسيس عن الازمه الانهيار نفسه مم. مش كده طبعا اي دوله بتعمل نظام سياسي بتنهار طبعا ما فيش موديل اسمه نظام سياسي محدد يفترض يطبق هنا وهنا وهنا لا كل بلد عربي او اي بلد في الكون عنده خصوصية مش كده الخصوصية دي يعرفها أبنائه طبيعة أزماته ومشكلاته بيعرفها أبنائه فهم اللي بيجلسوا ليصنعوا النظام <تصفيق> فكرة نعمل ديمقراطية ونعمل ليبرال ده ما كلام شعار ده ما شعار ساي يعني ما, ما عنده قيمة يعني الآن <تصفيق> يعني مثلا في فلسفة العلوم بنقول دائما الأفكار قيمتها في فائدتها الأفكار قيمتها في فائدتها إذا ما عندها فائدة ما في داعي يعني ما بتضروا ديمقراطية مش كده ما بتضروا إذا ما مفيدة ما ضروري. لذلك الان وانا حينما اقول ذلك لا تفاؤل ولا تشاؤم لكن اقول انه ينبغي على المثقفين السودانيين والحزبيين منهم بالذات ان يخففوا ويخلعوا هذا الرداء رداء الايديولوجيا وينظروا في المصلحه العامه وهذه المصلحه العامه تبصر الاخطار الموجوده وفي الوقت نفسه السودان بلد غني جدا هذا الكلام مش كلام انشاء لا بد بالمناسبه حقيقة يعني فعليا فعليا انا استطيع اقول اغنى بلد في المنطقه هنا السودان بالموارد اللي موجوده فيه احنا نتكلم عن وفره وفره الاراضي الزراعيه انواع الزراعات مطريه ومرويه وكلها موجوده خصوبه التربه الذهب الموقع الجغرافي الاستراتيجي العجيب لاحظت معي احنا الان نطل شرقا في البحر الاحمر على كل جغرافيا الخليج دي مش كده وغربا كل غرب افريقيا نحن مدخل اليه وكذلك في جنوب الصحراء فواقع الحال انه ليس هناك من سبب اصلا ان يكون السودان ان يعاني السودان ازمات اقتصاديه هو يعاني ازمات اقتصاديه لانه في الاساس يعاني من صراع سياسي حاد لم يسمح بوجود استقرار سياسي والذي هو المدخل الوحيد يعني للنهضة الاقتصادية والتنمية في أي بلد دي الحاجة المهمة رغم أنه كان في اقتصاد جيد للدولة إبان الاستعمار كان محمد أبو القاسم يقول أنه إحنا ورثنا اقتصادا جيدا ولكن لم نستطع أن نحافظ عليه وطبعا كلام أستاذنا محمد الله يرحمه كلام صحيح لكن برضو ما دقيق ما دقيق يعني الاستعمار عمل ايه في السودان؟ الاستعمار انشا مشروع الجزيره اكبر مشروع للقطن ليغذي مصانع لانكشير في بريطانيا القطن يعني وكذا وكانت نسبه السودان من الاستعمار نعم ما فيش حد بيقدر ينكر انه هو عمل بنى تحتيه يعني عمل السكك الحديد من اقصى الى اقصى شمال شرقا جنوبا عمله حقيقه ما فيش كلام لكن السؤال انه ما في استعمار بيعمل اقتصاد الاستعمار يصنع اقتصاد يعني يخص اقتصاد الكولونياليه ده اللي هو بموجبه 
يستطيع ان يدير هذه الدوله وبالتالي يستفيد من موارده يعني يا ربي هو استعمرنا ما جاي عشان يعني يقول لي معليش يعني كده هو ده بياخذ موارد الرئيسيه بوديها عنده في بريطانيا مش كده في مصانعه بتاعت واثارك نفسها والذهب وكله يعني ففكره انه الناس في كثير من المثقفين يقول والله يا اخي عندهم نوستالجيا كذا والله كان السودان طبعا الموضوع ده ما في السودان بس في الدول العربيه كثيره جدا لو رحت مصر يقول لك والله تعرف زمان شوارع القاهره دي كان بيوصلها بالصابون وبتاع مش عارف شوف الوساخه دي بتاع مش كذا يعني دي 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 دي, دي نوستال ده حنين للماضي لكن لو عملنا تحليل حقيقي تحليل حقيقي صحيح حينما رفعنا العلم سنه 56 كان مشروع الجزيره هو اكبر من يمول او من يصنع الميزانيه العامه، لكن كم كان عدد السكان سنه 56 8 مليون؟ الان 40 مليون. <تصفيق> يعني برضه هنكون منطقيين مش كده؟ كان مشروع الجزيره مش عارف يعمل ويدفع ويسكح، طيب يا سيدي. هل كان في حرب اهليه بالطول ده يعني ممتده من 55 لغايه 2005؟ ما كان في حرب اهليه وكده. فلذلك فكره انه نعمل حد فاصل كده والله قبل ما رفع العالم كنا عاملين كده هذا يغفل أو يحاول أن يتغافل عن المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية والاجتماعية دخل السودان في حرب في جنوب السودان من أول تمرد في 1955 قبل الاستقلال قبل الاستقلال الاستقلال 56 يناير يعني. استمرت هذه الحرب من 55 توقفت في 72 عن عمر الدولة ده في تأسيسها هي تخوض في حروب دي 22 سنة ولا مش كده ولا كم الرقم هو مش كده يعني يعني طويل من 55 ل 72 تتوقف الحرب من 72 لتستمر تسع سنوات فقط سلام لتسقط سنه 83 لتستمر من 83 حتى 2005 فهل هذا لما يقول استاذنا ابو القاسم انه هل هل المسجدات دي عندها تاثير ولا لا؟ تاثير مركزي هذا خلاف دارفور والحرب في دارفور مش كده هذا خلاف جبال النوبة والحرب في جبال النوبة هذا بخلاف النيل الأزرق والحرب في النيل الأزرق فكيف يمكن في ظل التشظى ده والصراعات دي نتحدث عن أنه نعم ما حافظنا على ما فيش حد ممكن يمدح الاستعمار الاستعمار لا يمدح يمدح الاستعمار اللي ده يعني تقديرا ما هنا طبعا أستاذنا محمد أبو القاسم من أعظم المفكرين في السودان ما في كلام يعني أنا في تقديري أنه أكثر من قدم تحليل نقدي موضوع للتاريخ السياسي والاجتماعي الاستاذ محمد ابو القاسم في موضوع السودان لكن ينبغي علينا ايضا ان نضع في الاعتبار المتغيرات التي تطرا مش كده على الله طيب آه، انت لما تطالب ب او ترى ان الحل الاوحد آه، للسودان هو انه يكون فيه نظام سياسي جديد م- ما يتطلب هذا الشيء ان يكون هناك شخصيه او حزب يلتف حوله كافه الاطياف؟ آه... يعني الان اذا استقر كده انه تغيير ما فكره الشخصيه الكاريزميه اللي كان بيتكلم عنها بيتكلموا عنها علماء الاجتماع وكده يعني الان ما فيش حاجه اسمها شخصيه كاريزميه الان في الكلام عن المؤسسه انا اتحدث عن احنا التغيير لا يقوم به حزب بمفرده ولا شخصيه كاريزماتيك يعني حاجه زي عبد الناصر زمان لا 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 ولا حمدوكرس الوزراء ولا لا لا يعني الآن الآن العالم تغير هذا التغيير هو تغيير مؤسسي والتغيير المؤسسي يعني فيما يعني أن تضع ملامح عامة لطبيعة من يعني للتفكير في الدولة والكلام ده مش كلام نظري بالمناسبة الآن لما نقول أنه يا إخواننا رجاء أعقدوا مؤتمرا دستوريا في السودان لمناقشة أو الإجابة عن نظام الحكم في السودان للإجابة عن مواجهة التهميش الاقتصادي والتنموي للإجابة عن هوية السودان للإجابة عن 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 ده الكلام ده لكل السودانيين لا أستثني أحدا ده المطلوب ده المطلوب والأمم كلها بتقوم بالمعنى ده يعني أنا ما أعتقد أن البشرية اخترعت لها آلية جديدة بخلاف ما يسمى التسوية أنت الآن لم تعين لمشكلات العالم كله في جريت كومبرومايز في مساله التسويه العظمى دي انه بتكون في دوله مواجهه بمشكله كبيره جدا. والمواجهه دي احيانا مواجهه عسكريه 
الدرجة الشخصي يحمل السلاح هنا وهنا مش كذا لكن في النهاية الحل في التسوية مش كذا الحل في التسوية كيف نعمل تسوية أنه أول أول ما نفكر فيه أن السودان ليس ملكا للأحزاب السياسية وأيضا ليس ملكا للمؤسسة العسكرية وأيضا ليس ليس ملكا للإنتلجنسيا المثقفين السودان هو يعني ابن كل لكل السودانيين لذلك لما نقول للناس اعملوا مؤتمر دستوري مفتوح خلوا كل جماعه قبيله ولا مكان جغرافيا ان تنتخب من يمثلها ويفهم مشكلاتها ويجلس على هذه الطاوله واحنا عندنا في السودان اشياء مش من باب الاعتزاز بالنفس لكن دائما انا قاعد اقول انه السودان اقل عنفا من دول المنطقه رغم كل الانقلابات العسكريه اقل عنفا الشخصيه السودانيه فيها اشياء بحكم تكوينها مختلفة السوداني ما عنيفين بمعنى انه الشخصية السودانية مش ميالة هي اكثر ميلا للصلح والمصالحة والتسوية والسلام اكثر ميل انا بتكلم عن الشخصية ما المثقفة الشخصية العادية الكومون العادية في السودان عندنا ميراث تاع تسامح كبير في السودان ميراث تاع تسامح لذلك الان الاليات التقليدية زي الجودية والجلسات العرب وكذا اللي احنا بنسميها يعني ودي اليات صلح ومصالحة أكثر فاعلية من الدولة. آه يمكن شخص قبيلة شخص يقتل شخص أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، طبعا بقانون الدولة يعدم ولا مشكلة. أنت بدي المحكمة تعدم لكن تتدخل آليات العرف ما يسمى الجودية دي ويأتي أهل الدم جلوسا لمن يحتكم إليه فيصل إلى أنه عفينا ما فيش يعني. تقول لك عندنا تراث وإرث أهلي ومدني قوي جدا في البنيه الاجتماعيه السودانيه. فانت كذا تعزو الحروب الاهليه المستمره على السنوات الطويله للمثقفين؟ المثقفين نص السودان ده اضر به المثقفين الحزبيين. المثقفين الحزبيين لان المثقف العادي ما عنده سلطه، لكن المثقف الحزبي بيمشي بيدخل الحزب وبيجند ناس في الجيش وبيستلم السلطه بالقوه، المثقف الحزبي وهكذا، لكن المثقف العادي ما عنده سلطه في يده. ما ما عنده سلطة. أغلب المشكلات وده بس بس تعرف إنه الدول العربية دي كثير منها أزمتها في نخبتها الأزمة بتاعتها في النخبة بتاعتها يعني كذلك أزمتنا في نخبتنا لأن النخبة منفصلة عن المجتمع منفصلة وبالتالي تستطيع أن تعبر عنه هي تعبر فقط عن مصلحتها وتعبر فقط عن امتيازها مش عشان مش مش لمصلحة الآخرين مع أنه الواقع يقول أن النخبة دي هي الوسيط مش كده اللي هي في النهاية خلاصة هذا المعنى الاجتماعي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وهوياتيا وبالتالي تعبر عن المجموع واقع الحال لا النخبة من لا أريد أن أعمل في أغلبها منفصلة عن مجتمع هي أصبحت مجتمع لوحدها اسمه مجتمع النخبة عند عنده امتياز يعني يكون مثلا هو من منطقه سي فيها حروب ومجازر لكن سكناه ومجال نشاطه في العاصمه في الخرطوم ويسكن في الخرطوم ويعبر عن قبيلته بالبلاغه دي يعني بالكلام رغم انه ابن الجغرافيا المأزومه دي فبالتالي يفترض ان يكون حقيقي يعبر عنها هم اختاروا ان يكون ممثل لهم هم, هم, هم طبعا هو احنا بنقول انه النخبه هي المتعلمين الناس اللي تعلموا في المجموعات القبليه وكده فباتوا ناطقين باسم المجموعات دي لا كم نسبه الامويه في السودان؟ آه انا ما عندي ارقام لكن ما بسيطه طبعا اكيد آه يعني النسبه بتكون مش بسيطه اكيد يعني ما بسيطه يعني آه لكن هي برضو اقل من دول كثيره دول عربيه لانه التعليم قديم في السودان قديم يعني السودانيين بدري جدا من 1902 بداوا التعليم الحديث اي يعني برضه فترة بعيدة شوي طيب على الشخصية السودانية بما انه فتحنا الموضوع ودي ارجع الى تغريدة لك كنت قلتها انه لا يزال النقاش حول الشخصية السودانية رهين تصورين الاول تمجيدي ولا يعترف ولا يريد ان يعترف بعيوبه م- الثاني تبخيسي يظن بان المقياس يقع خارج المجتمع م- والحل هو الاعتراف بالتحولات الجذرية التي م- جرت في المجتمع والاقرار بالسلبي والايجابي تمام آه فنودي اول شيء نعرف م. الجزء الاول مش عيوب الشخصيه السودانيه آه انا طبعا كتبت الكلام ده لانه شعرت بانه في العلوم الاجتماعيه والمعنيين بدراسه تطور الشخصيه السودانيه آه هذا المبحث لا زال في تقدير المتواضع مبحث فقير يعني ما فيش تنظير فيه عشان نقدر نراقب ايه التحولات التي جرت في طبيعه الشخصيه السودانيه الشخصية وأيضا في العلوم الاجتماعية مثلا 
انه لما نقول الشخصيه السعوديه، الشخصيه السوريه، الشخصيه المصريه، الشخصيه العلماء الاجتماع يقولوا الشخصيه ماسك قناع يعني ما بده تكون حقيقيه يعني لما اقول انا انا ماني اقول تعبير الشخصيه السعوديه فهل في شخصيه السعوديه؟ ما فيش طبعا <تصفيق> مش كذا شخصيه المصريه ما في شخصيه مصريه واحده لذلك هو قناع فيه سمات عامه اعرف بها اذا كان ده سوداني ولا فلسطيني ولا سعودي ولا سوري ولا مصري ولا مش كذا لذلك تلقى عندنا قائمه كذا بدون ما نقولها حول شخصياتنا العربيه الشخصيه من الدول الفلانيه يعني ده كذا وكذا وكذا ولا مش كذا صحيح بدأ والله كده. طبعا ده كلام يعني ما علمي يعني مش كده ده كلام ساكت يعني كلام فارغ يعني واقع الحال واقع الحال انه كل دول ناديه جواها في شخصيات وفي انماط مختلفه واحيانا متباينه في السلوك مش كده ولذلك كانت يعني كان الكتابه دي غرض انه ليه ما نعيد دراسه او نتبع التحوات اللي جرت حول سلوك السودانيين احيانا انا مره سمعت خبر وشفته في افتكر على الوسائط دي انه تم تكريم الراعي السوداني الامين في السعوديه وكذا لانه ارجع المال اللي مال كثير جدا فارجع فمثلا استقر في الدين والله الشخصيه السودانيه امينه جدا وكذا امانه شديده كنت في نقاش مع صديق مصري صديقي يعني قلت انت رايك كيف السوداني؟ قال لي يا سلام والله صادقين وامنا قلت دي مواصفة كلب هي صادقين وامنا هي صادقين وامنا تقول كلام يفهم هي صادق وامين انا كلب يعني ولا هي صادق وامين مش عارف انا اسف العباره يعني اسف يعني اعذرني قلت لي هي صادق وامين يعني انا ما فاهم يعني كانوا حارس حارس الشيء يعني وذلك وصفته المهم يعني في تحولات جرت في الشخصيه السودانيه غيرت من طريقة سلوكة بطبيعة الحال لأنه في النهاية السلوك الاجتماعي ده هو يعني بيعتمد أيضا على طبيعة النشاط الاقتصادي طبيعة الحياة السياسية مش كده طبيعة التحديات نفسها اللي بتواجه الشخصية وكذا لذلك أنا فكرة إنه إن أحسن ناس فكرة غير موضوعية وفكرة إنه إحنا أسوء هذا كلام يعني نتخلص من الثنائية دي أنا قلتها نعمل منهج نتواضع عليه لدراسة التحولات في الشخصية السودانية ولما نقول شخصية أنا بتكلم عن القناع ده كيف ينظر الآخرين لك مش كيف أنت مش كيف تنظر أنت لنفسك وفارق طبعا الآن أقول لك أنا زي ما ذكرت لك قبل شوية أنه كلنا عندنا أوهام حول بعضنا البعض ولا مش كده ونعمم هذه الأوهام صح نعممها ده كلام طبعا جاهل ده يعني يقول ما فيش حسن الشعب ده كله كده طبعا ده كلام غبي يعني مش كده ولا كله أبطال ولا كله اشرار كمان يعني ولا لذلك انا في موضوع القناع قلت انه تعال نفتش القناع ده ذاته يعني ثم ننتقل الى الداخل لنفهم وده مهم بالمناسبه لانه برضه في النهايه الفاعل الاجتماعي هو هو اللي موجود في السياسه مش كده؟ هو هو الموجود في في مكان الانتاج هو هو كده لذلك لما نفهم الفاعل نفسه بنقدر نتنبا على الاقل مش كده؟ او نتفهم طبيعه المشكلات والمتاعب والعوائق و... و... لانه احنا يغي... يغيب عنك دراسه الفاعل الاجتماعي هو مين اللي بيعمل الاشياء دي كلها مش هو مين اللي انقلاب مش طيب خط... طيب قبل الفعل تعال ندرس الفاعل الاجتماعي حصل له تحولات كيف م-م. كيف يفكر م-م. عشان نفهم المشكله دي قاعده تحصل كيف طيب ناخذ الجزء الثاني اللي هي انت تقول ان في تحولات جذريه سلبيه ايجابيه حصل طبيعه الحال في كل الشعوب كذا في تحولات سلبيه ايجابيه ده امر طبيعي لذلك انا قلت لهم المعنى الرئيس انا افكر فيه انه ندرس الفاعل الاجتماعي في السودان لنفهم ايه التحولات اللي طرات علينا في الشخصيه السودانيه مع الاعتراف انه ليست سمت شخصيه واحده اسمها الشخصيه السودانيه شخصيات سودانيه ولا مش كده طبعا في سمات عامه ده حقيقي ده حقيقي انا قابلتك قبل شويه سلمت عليك كده مش كده صحيح. انت قلت لي ده سلامكم في السودان هذا سلامنا في السودان <تصفيق> اللي هو ربطي على الكتف ده مش كده فدي سمه عامه اكيد كلنا حنسلم كده <تصفيق> طيب الحال يعني لكن مش كلنا حنفكر بنفس الطريقه ولا كلنا اذا جلست الينا حتى اللي عندنا نفس التصورات <تصفيق> ولا مش كده صحيح آي. لكن في النهايه نعم هناك سمات عامه وانا معني بتحولات السمات العامه ومن ثم الدخول اكثر ديبلي حول انه ايه التحولات الداخليه اللي خلت يعني نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا ده مهم طبعا ده مهم شديد طيب في واحده من محاضراتك كنت تقول ان هناك 
تمت تعددية في المواطنة السودانية اه تعدد في الولاء وش تقصد فيها؟ اقصد انه لم ما استطعنا حتى الان انه نعمل آه الدولة الحديثة قائمة على المواطنة ما قائمة على الولاءات الولاءات الضيقة احنا لازلنا قلنا في المجتمع بتاعنا عندنا ولاءات متعارضة الولاء للقبيلة يتعارض مع الولاء للدولة الولاء للحزب السياسي يتعارض مع الولاء للدولة الولاء في الاثنية المعينة حتى إذا كان الثقافية يتع... فعندنا تعارض بتاع ولاءات لأن الدولة تنبذهم لأنه ولا... نقدم مصلحة الحزب على مصلحة الدولة مصلحة القبيلة على مصلحة الدولة مصلحة الجماعة المثقفة نفسها على مصلحة الدولة وش السبب؟ السبب التنازع على ايديولوجي فكرة هيمنة الايديولوجي أكثر من الوطني يعني إحنا فكرة الوطن دي مهمة جدا 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 في الفعل السياسي واقع الحال أن الايديولوجيا مقدمة طبعا أنا فاهم الايديولوجيا نفسها طريقة تتوسل بها الأحزاب السياسية لإقرار فكرتها وتنفيذها <تصفيق> لكن في بلد بهذا التنوع مثل السودان لا تستطيع فكرة أيا كانت بلاغتها وقدرتها وحدها أنها تعمل تغيير ما بينفع أيا كانت طبيعة الفكرة لذلك أنه تتعارض الولاء وتعدد هذا الولاء هو الذي يمنع عننا أن نصنع مشروع وطني كبير يجد فيه كل السنة نفسه <تصفيق> المحجوب يقول نفس الكلام ويقول انه فيه تلوث في العقل السوداني بسبب حساسيات حصلت صحيح صحيح وش وش الحساسيات وش التلوث آه كتب المحجوب طبعا في الثلاثينات في مجله الفجر والنهضه انه علينا ان نعيد كتابه التاريخ في السودان و... من الثلاثينات من الثلاثينات مقال مشهور عنده مقال اسمه الشعور القومي كتبه سنه 36 في مجله الفجر والمحجوب من كبار المثقفين المفكرين السودانيين الذين اضرت بهم السياسه، يعني دخل السياسه فقدناه يعني اكثر من كان رئيس الوزراء وكان وزير الخارجيه وكان كان كان فالمحجوب يفتكر انه فتره الفترات السياسيه التي جرت على السودان هناك تراث من الحزازات والكراهيات بين المجموعات القبليه والتي تجعل مجموعة قبلية جغرافية بالكامل تكره مجموعة أخرى فقط لأنه شخص واحد منهم أضر بها فالمحجوب كان بيقول أنه نريد أن نعيد كتابة التاريخ بحيث أن نتجاوز بهذه الكتابة هذه الحساسيات والحزازات التاريخية لمعنى متقدم لا نحبس نفسنا في صراعات جرت في المهدية ما بين غرب السودان وما بين شمال السودان وحصلت فيها مقاتل نخرج من النقطة دي وش اللي حصل في المهدية؟ المهدية موضوع كبير طبعا يعني المهدية موضوع كبير المهدية موضوع كبير فعلا وعنده تأثير كبير جدا على الظاهرة السياسية والاجتماعية في السودان م. ويعني ده موضوع كبير أنا أفتكر أنه النقاش فيه بياخذ وقت لأنه لو تشرح لي إياه بإيجاز ودي أي يعني إحنا نتكلم عن الدولة المهدية اللي جرت بدأت في 1881 حينما أعلن المهدي تمرد على الحكومة التركية واستطاع أن يسقط ويزيل سنة 1885 إلى أن توفي في ستة أشهر الأولى من حكم المدينة الجديدة ثم يستولي نائب شخص آخر من جغرافيا وإثنية أخرى يدخل في صراعات عرقية ويمارس أقصى درجات العنف السياسي ضد مجموعات سكانية بالكامل فقط لأن عارضته يعني ده بخلاف طبيعة المشروع السياسي نفسه للمهدية اللي استمر من 1885 لغاية 1898 حينما دخل الإنجليز والمصريين مرة أخرى إلى السودان وأنا عاوز أقول أنه أنا لا أقول أنه مصر استعمرت السودان هذا لم يجري من قبل ما حصل اللي حصل, اللي حصل أنه مصر نفسها كانت مستعمرة بريطانية آه. <تصفيق> هي نفسها بس أنه كان حكم ثنائي هو الكوندومينيوم الثنائي ده التوصيف حتى المحجوب اللي ذكرته أنت قبل قليل كتب قال أنه مصر كانت الشريك النائم الذي لا يملك سلطة وفعليا ما كان سلطة تعرف يعني كل من تولوا منصب الحاكم العام من 1899 ديها إلى 1950 ما فيش ولا مصر واحد ما في كانوا دائما في الدرجة الثانية يعني لذلك الكلام حول أنه مصر كان مستعمر وصلنا كلام غير دقيق غير دقيق مصر نفسها كانت مستعمر وأول ما تخلصت مصر من نظام الخديوية وتخلص الملك فاروق اول قرار لها بانها منحت السودان ودفعت حول الحكم الذاتي وانه يحكم نفسه بنفسه 
لذلك من يروجون لفكرة أن مصر حق السودان كلام إذا كان ينطبق على السودان فهذا أيضا يعني أن تركيا كانت مستعمرة مصر شو المشكلة ما الخديوية دي تركيا يعني فده برضو كلام بيقول العوام الناس غير دقيق يعني وكيد. لكن بالعودة المهدية المهدية موضوع كبير ويمكن أن يجري حول نقاش لأنه هي أيضا صنعت يعني عندها حضور حتى الآن عندها حضور في الظاهرة السياسية حتى الآن بالذات ما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة عندها حضور حضور كبير طيب كان يقول برضو محجوب أن هناك عدة طرق لرفع الولاء القومي على الولاء العصبي مثل إيش؟ مناهج أن نكتب أن نكتب المناهج نعم. منهج تعليمي منهج تعليمي نكتب هذه المناهج فنجمع ما بين شخصيات من كل السودان عندها أدوار الوطنية حينما نتحدث مثلا في تقدير المحجوب عن الثورة المهدية فهناك من يمثل الثورة المهدية من أبناء شرق السودان كالقائد عثمان دينا وفي الوقت نفسه هناك من يمثل المهدية من غرب السودان كنائب المهدي عبد الله التعايشي وهناك من يمثل المهدي من شمال السودان وهكذا نصنع منهج قومي هذا المنهج يجد فيه كل السودانيين أنفسهم وهنا حنصنع عقل السوداني متجاوز الحساسية التاريخية مش كده وأكثر فهما لطبيعة التنوع الذي هو ينتمي إليه ده كان تقدير المحجوب كده والعجيب من الدعوة دي لغاية الليلة مستمرة أنه تعال نعيد كتابة المناهج مرة أخرى عشان نصنع الذاكرة الوطنية الجمعية دي بهذا برضو هذا يعني واضح أن عندك أن المناهج هي آه طبعا, طبعا. حل الأوحد ولا الأهم لا هو هي من ضمن الحلول آه الشعوب بتنجح لما تصنع نظام سياسي أنا دائما بقول المدخل من هنا تصنع نظام سياسي ثم هذا النظام تأتي بعده فكرة كيف نصنع وجدان قومي بالفنون بالآداب بمظاهر الإبداع كيف نصنع ذاكرة واحدة بالمناهج بالإعلام بكذا بكذا مش كذا كيف نصنع يعني نعيد بناء الشخصية نصنع معنى اقتصادي للإنتاج جديد يحترم الوقت ويغير من فهم السودانيين للعمل وهكذا لكن ده كله العمود الرئيس بتاعه النظام السياسي أي الاستقرار السياسي فإذا ما عملنا استقرار سياسي ما حنقدر يعني نتكلم عن أي شيء آخر اللي يحصل اليوم عدم الاستقرار السياسي في السودان هذه الفترة كلها هل هو فقط لسوء إدارة من الأحزاب السياسية أو يعني الإرادة السودانية ولا هو تخطيط من المستعمر السابق لأن الدكتور برضو محمد عثمان مالك يقول أنه الانفصال السوداني كان هو مخطط له منذ يعني الانفصال صار حدثا تاريخيا الان مش عنده تأسم. لا يهمنا الان كثيرا الذي يحصل الان في السودان يعني في حاله مخاض تعبير الدقيق حاله بتاعت مخاض وكل الذي يجري هذا رغم يعني يعطل الحياه يعطي الصوره ان هناك يعني حده في الصراع لكن ايضا عنده جوانب ايجابيه بالمناسبه ما هو المخاض في النهايه ميلاد مش يعني كل الصراخ اللي بتعمله ده وكل الالم ده كده في النهايه ينبغي ان يصنع شيء ينبغي ان يصنع شيء وانا بفتكر انه احنا بدرجه ما حصل لنا تطور الان يعني بينا اكثر ابصارا لطبيعه المشكلات بتاعتنا حتى في الشباب انا تعرف دلوقتي الشباب اذا جلست تناقشنا مع عدد منهم ستجد اكثر انتماء للجغرافيا الكبيره دي من الناس اللي اكبر منهم سنا ليه لانهم لم يشاركوا في الصراع اللي بدا في الستينات والسبعينات متحررين منه. هم اقل شعورا بالفروقات الاثنيه والعرقيه ما بين بعض، ليه؟ لانهم درسوا مع بعض في جامعات واحده وزاروا بعض بالاضافه للانفتاح الجديد الميديا الجديده اللي خلتك تعرف جغرافيتك وثقافتك وكذا وكذا، فهم اكثر وعيا بكذا، لكن هم لوحدهم بدون قياده سياسيه ما بيعملوا تغيير. نسبتهم عاليه؟ شباب طبعا اكبر نسبه اكبر في اكثر من 70% شباب السودان اصلا اصلا بلد شاب اصلا ما في يعني دي الشباب كلهم دي نسبه كبيره جدا الان لذلك هذا المخاض الان انا في تقديري والامر مش تفاؤل او تشاؤم لكن ستكون نتائج ايجابيه يعني لم نناقش علاقه الجيش والسياسه بشكل جذري كما نفعل الان ما ناقشنا سكتنا عنها ما ناقشنا لذلك ممكن نقول لهم انه لا تستبعد الجيش من السياسه، انت مستبعده ليه؟ حاول ان تجد صيغه ما لوجوده في السياسه. ايه المشكله؟ ده بفتكره جديد في نقاشاتنا. الان نقاشاتنا انه 
تأخرنا 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 لأسباب متعلقة بالتهميش وكذا 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 انكشف الغطاء الآن أنه حتى بعض من ينادوا بأنهم أصحاب قضايا التهميش هم الآن يمارسوا أسوأ يعني ما مورس عليهم فأنا أقول لك الآن انكشف الغطاء بدرجة كبيرة حقيقة ويمكن لهذا النقاش إذا استطعنا فعلا أن ننشئ منابر وحواضن حقيقي ومعرفي لنحرر هذا النقاش ونقربه أكثر للواقع أنا أفتكر التغيير بيكون إيجابي بيكون إيجابي فأنت تشوف أنه فيه نور في نهاية النفق؟ بطبيعة الحال لازم يكون في نور في نهاية النفق، لازم وحتى وإن طال السفر يعني أو دار صنعاء كذا، لازم لازم يكون في نور، لازم لازم ما هو تعرف القدرة على التفكير دي هي أيضا من علامات الصحة في الشعوب يعني أنت تخت... أنت خاف على الشعوب في لحظة واحدة بس لما أن تكون عاجز عن التفكير نفسه، دع عنك التفكير فعال أو غير فعال، يعني واحدة من درجات الوعي أنه تستطيع أن تشخص المشكلة دي درجة بتاعت صحة كويسة، لكن كمان ما كافية. انتظر أكثر من ذلك. أنا لم أكن متشائما ولن أكون بأي حبل حول حول مستقبل الإسلام، بل على العكس. أنا مؤمن بأنه ما يجري الآن مخاض، وهذا المخاض يمكن أن يطول، يمكن أن تكون كلفته أعلى، لكن كل ما كانت الكلفة أعلى، كل ما كانت الإيجابية أكثر بالمناسبة. نعم. كيف؟ يعني أنت لما تدفع ثمن كبير في شيء ستكون أكثر حرصا على <تصفيق> أكثر حرصا عليه يعني من الشيء الرخيص يعني العادي وكذا. أنا ما بتمني أنه يكون الكلفة أعلى. لأنه الكلفة في النهاية انهيار اقتصادي. الكلفة في النهاية أرواح. الكلفة عالية. لكن برضو أنا أراهن بشكل واضح أنه السودانيين لو تركوا فعلا ليناقشوا قضاياهم دون أي مؤثرات قادرين. قادرين. أوكي. تعتقد ان جزء من الحلول ممكن تكون هي مزيد من الانفصالات؟ آه لا لا طبعا لا 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 لا, لا انا بالعكس انا عاوز الجنوب يراجع مره اخرى مم. طبعا انا اريد ان يكون الجنوب مره اخرى ثاني ده يعني دي امنيه مش بالضروره يعني طبعا يعني ما في شعب تقول له انه اخيرك ما بين الانفصال وال... وانك تضل مع الناس اللي انت زعلان منهم ديل حيقول لك لا وزر حيقول لك ده انفصل يعني لكن عمر الانفصال ما كان حل باي حال بالعكس الانفصال يضر بالمنفصلين زي ما نشوف في الجنوب وكذلك بالدوله الام. انا الان لا اشعر باي يعني ما عنديش اي احساس بانه هذا الجنوب شخص غير سوداني. في التعامل العادي نهائي ما عندي بالعكس في مشتركات بيننا يكفي انه اللغه اللي هو يستخدمها هي نفس اللغه اللي انا استخدمها مش كده اتكلم معاه بالعربي يتكلم معي بالعربي. فدي وحده وجدانيه حاضره وكده. صحيح احنا نتكلم عن المعاني العاطفيه ولا لكن ايضا احنا لا نقلل من قيمه العاطفه في الشعوب. يعني بالمناسبه الامر ده مهم شديد. الشعوب مش كائنات صماء جامده، اي شعب في الدنيا عنده خياله العاطفي ده، وهذا الخيال العاطفي اذا استثمر مفيد مفيد. حينما قامت مثلا الثوره في ديسمبر كان الشباب الموجودين امام القياده العامه يهتفون كل البلد دارفور كده ده 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 احساس عظيم لكن يحتاج الى من يستثمر فعلا ويحول الباساه اللي حصلت في دارفور الى ان لا تتكرر مره اخرى لا في الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب فلذلك انا بفتكر انه سننجو يعني وده مش كلام دراما دراما لا ده واقع لانه الان احنا في درجه من الوعي متقدمه بس ودي اعرف وش اللي حصل فعليا بعد انفصال الجنوب عن الشمال يعني بتصوري ان انه كان متصل وكان فيه علاقه ما بين هذا الفاصل اللي وضع مؤخرا هل فيها مثلا تاشيره للدخول ما بين الشمال والجنوب هل اهل الجنوب يطلعون الشمال يخلصون اشيائهم اعتقد ان في ناس كانوا عايشين في الجنوب كانوا اشغالهم في الشمال والعكس صحيح. بالعكس صحيح. هو طبعا في مجموعات قبليه حدوديه بين الشمال والجنوب حتى الان وغالبا مجموعات رعويه فلما تمنع الشخص أنه تقول له جيب الفيزا بتاعتك عشان تروح الجنوب لا تستطيع أن تفعل ذلك مع بقرة أو جمل أو خروف مشكلة أو الماشية يعني فالماشية تعودت بأنه ده المجال الحيوي بتاع ما ما بتعترف بالحدود لذلك القبائل الحدودية الموجودة دي لم يطرأ عليها كثير تغيير نعم الحدود ما مرسومة بدقة الآن بين الشمال والجنوب 
لكن واقع الحال الحركه مستمره يعني ما فيش في الشمال نعم الجنوبيين لما يجوا شمال السودان نعم بيروحوا السفاره بتاعتهم والقنصليه وبياخذوا اذن بالجلوس وكذا آه. لكن عمليا عمليا آه لا زالت العلاقه بين الاخوان يعني في الشمال والجنوب انا فاهم انه في خصوصيه في جنوب السودان انا فاهم تمام ويمكن اذا جلسنا انا من الشمال وهو من الجنوب لا تقول يعني ما فيش دين مش من دوله واحده انا فاهم يعني ممكن اذا كنت من اصحاب النظريات انه سحنه هذا لا تجبه سحنه مش كده على اساس انه الامريكان يفترضوا يكونوا كلهم سحنه واحده يعني <تصفيق> يعني ده كلام شويه ما فيش لكن العلاقه ايضا رهينه بانه لما يحصل استقرار سياسي في البلدين بتطور لكن الان نحن على الاقل عندنا مشاكل نحاول نخرج من المخاضه بمعنى ايجابي وفي الوقت اللي فيه الجنوب نفسا الجنوب نفسه فيه صراع سياسي كبير لكن العلاقه مستمره يعني ما فيش اتمنى يعني مستقبل افضل إن شاء الله. للسودان ولكل الدول العربيه والاسلاميه ان شاء الله باذن الله الله يعطيك العافيه شكرا لكم شكرا جزيلا شكرا يا سيدي يعني كرمتنا بهذا الوقت والله الله يبارك فيك شكرا لكم الله شكرا شكرا لك شكرا, لك. شكرا لكم شكرا لراعي هذه الحلقه مصرف الراجحي والشكر كذلك ل على مال وعبد الله جلال خلف الكاميرات في الاعداد لهذه الحلقه ايمن الحمادي وفي التحرير عدي عيسى وفي التنسيق والاشراف على فنجان هنادي الهذلي وكذلك في الهندسه الصوتيه محمد الحسن شكرا جزيلا هذا فنجان احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع ننشر كل الانتاج بحب من مدينه الرياض الاسبوع المقبل القاكم Thank you.